আপনারা দেখছেন বঙ্গনুর নিউজ প্রধানমন্ত্রীর আরো ভেবে চিন্তে কথা বলা উচিত লাদাখ ইস্যুতে মোদীকে করা চিঠি মনমোহনের লাদাখ ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং পূর্ব লাদাখে চীনা আগ্রাসন শুরুর পর থেকে তার দল কংগ্রেস বিদেশ নীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কাট করায় তুলে আসছে ব্যতিক্রম হলেন না মনমোহন সিং হো চিঠি লিখে প্রধানমন্ত্রীকে আরেকটু বুঝে শুনে কথা বলার পরামর্শ দিলেন তিনি মনমোহনের কটাক্ষ ভারতের প্রধানমন্ত্রী এমন কিছু বলা উচিত নয় যে মন্তব্য চীন নিজেদের অবস্থানের দলিল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে লদাখ ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে মনমোহন সিং বলেছেন সরকারকে এখনো এগিয়ে আসতে হবে নিশ্চিত করতে হবে বলে কর্নেল সন্তোষ বাবু সহ কুড়ি জন শহীদ ভারতীয় জওয়ানদের হত্যাকারীরা যাতে শাস্তি পায় সেটা না হলে দেশবাসীর আস্থা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রতারণা করা হবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমরা এক ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি এরপর সরকার কি সিদ্ধান্ত নেয় কি পদক্ষেপ করে তার উপর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের কিভাবে বিচার করবে তা নির্ভর করছে আমাদের গণতন্ত্র সেই সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ করার দায়িত্ব দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে প্রধানমন্ত্রীর উচিত সব কথা আরও ভেবে চিনতে বলা তার এমন কিছু বলা উচিত নয় যে মন্তব্য চীন নিজেদের অবস্থানে দলিল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে মনমোহনের এই বক্তব্যের সমর্থনে টুইট করে করেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীও রাহুল বলেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন তার উচিত সেই সেই পরামর্শ মেনে চলা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করছেন প্রধানমন্ত্রী লাদাখ ইস্যুতে মোদীকে তোপ কমল হাসানের লাদাখ ইস্যু নিয়ে এবার কেন্দ্রকে এক হাত নিলেন রাজনীতিবিদ ও অভিনেতা কমল হাসান প্রধানমন্ত্রীকে জনগণকে মানসিকভাবে ম্যানোপুলেট করছেন বলে অভিযোগ তোলেন তিনি এই নিয়ে একটি কড়া বিবৃতি দিয়েছেন কমল শুক্রবারের সর্বদলীয় বৈঠকের দিকে ইঙ্গিত করে মক্কাল নিধি ময়ম প্রধান বলেছেন সেদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন আমাদের সীমানায় কেউ ঢোকেনি বা আমাদের কোনো আর্মি পোস্ট দখল করা হয়নি প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য মানুষকে বিভ্রান্ত করছে বলে মন্তব্য করে কমল হাসান শহীদ জওয়ানদের হয়ে বদলা নিতে লাদাখের পথে খুদের দল ভাইরাল ভিডিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পিচর রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে আর দশ জন খুদে অভিভাবক ছাড়াই হাঁটতে থাকা কচি কাঁচাদের দলকে মাঝ রাস্তাতে দাঁড় করিয়ে দেয় পুলিশ জিজ্ঞেস করা হয় তারা কোথায় যাচ্ছে কিন্তু খুদেদের মুখ থেকে এমন উত্তর একেবারে প্রত্যাশা করেননি পুলিশ কর্মীরা তারা জানিয়ে দেয় ভারত চীন সীমান্তে যাওয়ার জন্য রওনা দিয়েছে উদ্দেশ্য একটাই শহীদ ভারতীয় জওয়ানদের হয়ে বদলা নেওয়া চীনের সঙ্গে বাড়ছে যুদ্ধের সম্ভাবনা সেনাকে অস্ত্র কেনার ছাড়পত্র কেন্দ্রের কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা চললেও চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে এহেন পরিস্থিতিতে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না কেন্দ্র সরকার তাই এবার সেনার তিন বাহিনীকেই পাঁচশো কোটি টাকা প্রতি প্রকল্পে অস্ত্র কেনার ছাড়পত্র দিল মোদী সরকার সংবাদ সংস্থা এ এম এ সূত্রে খবর ফার্স্ট ট্রাক পদ্ধতিতে সহজ কথায় লাল ফিটের জট এড়িয়ে পাঁচশো কোটি টাকা পর্যন্ত প্রতি প্রকল্পে হাতিয়ার কেনার জন্য সেনার তিন বাহিনীর সহ প্রধানদের অনুমতি দিয়েছে সরকার এর ফলে এবার প্রয়োজন বুঝলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা একাধিক সংসদীয় কমিটির অনুমোদনের বেড়া চালে বা টেন্ডার প্রক্রিয়াকে পাশে সরিয়ে যুদ্ধের হাতিয়ার কিনতে পারবে ফৌজ ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি ও পরিস্থিতি মোতাবেক অস্ত্র আমদানি সম্ভব হবে চীনা অ্যাপ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা নয় লাদাখ ইস্যুতে দেশবাসীর আন্দোলনের মাঝে উল্টো সুর কেন্দ্রের চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ যুদ্ধ আবহে গত এক মাস ধরেই চলছে চীনা অ্যাপ বয়কটের চিগির কেন্দ্র তরফ থেকে বাতিল করা হচ্ছিল সেই চীনা অ্যাপগুলিকে তবে এদিন সেই সমস্ত তথ্যকে অস্বীকার করে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এই খবর থেকে সম্পূর্ণ গুজব বলে উড়িয়ে দেয় তারা লাদাখ ইস্যুতে সম্প্রতি চীনা পণ্য বাতিলের ডাক দেওয়া হয় তবে তারও আগে থেকে চীনা অ্যাপ ব্যবহারের খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এই মর্মে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিজ্ঞপ্তি ছড়িয়ে পড়ে ন্যাশনাল ইনফরমেশন সেন্টারের লোগো দেওয়া সেই নোটিসে কিছু অ্যাপের নাম উল্লেখ করে লেখা রয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত অ্যাপের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে তবে পিআইবি সেই নোটিসকে সম্পূর্ণ গুজব বলে উড়িয়ে দিয়ে জানায় গুগল বা অ্যাপেল প্লে স্টোরকে সে সেরকম কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি কেন্দ্র তরফ থেকে কেন্দ্রের কালো তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জামাতের সাত বিদেশি সদস্যের ভারতের করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির জন্য সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছিল তব লিখি সদস্যের নাম দিল্লির নিজাম উদ্দিনের জামাত সদস্যদের উপরে সেই দায় চাপানো হয় বারংবার ফলস্বরূপ এই জামাতের বিদেশি সদস্যদের কালো তালিকাভুক্ত করা হয় ভারতে এবার সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই দেশের শীর্ষ আদালতে আবেদন করলেন জামায়াতের সাত বিদেশি সদস্য মাত্র কয়েক মাসের আগের ঘটনা লকডাউনের প্রথম দিকে নিজাম উদ্দিনের জামাত সদস্যদের নিয়ে হইচই শুরু হয় দেশ জুড়ে দেশে সংক্রমণ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষভাবে তাদের দিকেই উঠে থাকে অভিযোগের আ
আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত দের ত্রাণ বন্টনে ব্যাপক কারচুপি পাঁচ ভিডিওকে শোকজ করল রাজ্য ঘূর্ণিঝড় আমফান পরবর্তী সময়ে রাজ্যে ত্রাণ বিলে নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসক দলের নেতা কর্মীদের নাম ত্রাণ দুর্নীতিতে উঠে আসে কিন্তু এবার সরকারি অধিকারীদের বিরুদ্ধেও কারচুপির অভিযোগ সামনে এসেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মানুষ ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হলে কাউকে রেয়াত করা হবে না সে যেই দলের হোক এবার রাজ্যের চার জেলার পাঁচ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিস জারি করল সরকার প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আহ্বানে ত্রাণ সামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য বন্টনে কার্যকর অভিযোগ উঠেছে গরিব কল্যাণ রোজগার যোজনায় কেন নেই বাংলার নাম মোদি মমতাকে চিঠি খুব দা অধীরে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ রোজগার যোজনায় কেন বাংলার কোন জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো না প্রশ্ন তুলে এক যোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী অধীর বাবু দাবি দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো বাংলাতেও লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যায় আছেন তাদের কথা ভেবে দ্রুত কেন্দ্রের এই প্রকল্পে বাংলা জেলাগুলির অন্তর্ভুক্তি করা উচিত প্রধানমন্ত্রীকে তিনি সরাসরি অনুরোধ করেছেন এই প্রকল্পে বাংলার জেলাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অধীরের অনুরোধ কেন্দ্রের কাছে দরবার করুন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন যাতে কেন্দ্র বাংলাকেও এই প্রকল্পে সামিল হতে বাধ্য হয় উদ্বেগ বাড়াচ্ছে রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি ফের সর্বদল বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের করোনা সংক্রমণের হার দিন দিন বাড়ছে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও তবে তার মধ্যেও স্বস্তি দিচ্ছে রাজ্যে সুস্থতার হার এই পরিস্থিতিতে আগামী বুধবার ফের একবার সর্বদল বৈঠক ডাকলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে এই বৈঠকে তিনি রাজ্য বিধানসভার স্পিকারের ঘরে ডেকেছিলেন এই বৈঠক কিন্তু বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন তার ঘরে পর্যাপ্ত জায়গা নেই এত জনপ্রতিনিধি একসঙ্গে বসার তাই করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন নবান্নের সভাঘরে বৈঠক ডাকতে সেই মতো মুখ্যমন্ত্রী আগামী বুধবার নবান্নের সভাঘরে বৈঠক ডেকেছেন সেখানে রাজ্য বিধানসভা সব দলের প্রতিনিধিরা থাকবেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা তারা গাড়ি আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাবে দেখাতে শুরু করেন তৃণমূল অভিযোগ সুপরিকল্পিত প্ররোচনা দিয়ে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি তৃণমূলের বিক্ষোভের জবাবে পাল্টা বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ শুরু করলে উত্তেজনা সরিয়ে পড়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঈশ্বর থানার পুলিশ এসে সায়ন্তন বসু উদ্ধার করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায় শহীদ বিপুলের পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন বিধায়ক আশ্বাস পাশে থাকার শনিবারের চীনা নিঃশংসতায় শহীদ আলিপুর দুয়ারের বিপুল রায়ের পরিবারের হাতে রাজ্যের তরফে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন বিধায়ক শহীদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন তিনি ফের নিশ্চিত করলেন যে চাকরি দেওয়া হবে জওয়ানের পরিবারের একজনকে শুক্রবার সন্ধ্যে আলিপুর দুয়ারের বিন্দি পাড়ায় পৌঁছায় শহীদ বিপুল রায়ের দেহ কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার জওয়ানের বাড়ির উঠোনে কার্যত ভেঙে পড়ে গোটা গ্রাম শুক্রবার রাতেই সম্পন্ন হয় সৎকার এরপর শনিবার দুপুরে শহীদ বিপুলের বাড়িতে চান আলিপুর দুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী জেলা শাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা জেলা পরিষদের সভাপতি শিলা দাস সরকার রাজ্য ভূমি ও ভূমি সরকার উদ্ধস্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী সহ অন্যান্যরা ওদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব রয়েছে নাম না করে দিলীপ সায়ন্তনকে খোঁচা জ্যোতি প্রিয়র একাধিক ইস্যুতে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করেই চলেছেন দিলীপ ঘোষ ও সায়ন্তন বসু তাদের কুমন্তব্য নিয়ে বড়া বড়ই সড় গরম রাজনৈতিক মহল এবার তাদের পাল্টা খোঁচা দিলেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতি প্রিয় মল্লিক নাম না করে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব রয়েছে বলেই খোঁচা তৃণমূল নেতার শনিবার ওই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন বদল চাই বদলাও চাই দিলীপকে ছাপিয়ে গিয়ে বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু থানা চালিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দাতনে অবৈধ জমায়েতের জন্য ইতিমধ্যে কোতোয়ালি থানায় দুই বিজেপি নেতা সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে শত প্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়েছে এদিকে রবিবার এই প্রসঙ্গে নাম না করে দিলীপ ঘোষ ও সায়ন্তনকে পাল্টা দেন জ্যোতিপ্রিয় তিনি বলেন ওদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব আছে ওদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলবো না শুধু এটুকুই বলবো বাংলার সংস্কৃতিতে এসব চলবে না কোনো দায়িত্বশীল রাজনীতিবিদ এমন কথা বলতে পারেন না ওদের দিল্লির এইমস হাসপাতালে চিকিৎসা করানো দরকার 
মমতা চীনের সঙ্গে যুদ্ধ চান হিম্মত নেই মোদীর ফের বিতর্কিত মন্তব্য অনুব্রত লাদাখ সীমান্তে চীনা বর্বরতা নিজেদের জনরা শহীদ হওয়ার পর থেকে ক্ষোভে ঘুরছে ভারত প্রতিবাদ বিক্ষোভের শেষ নেই ইতিমধ্যে সর্বদলীয় বৈঠকও করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এরই মাঝে বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে মন্তব্য করতে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধের পক্ষে সওয়াল করেছেন বলেই দাবি তার রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার আউস গ্রামে যমুনা দিঘি মৎস্য বীজ খামারে দলীয় কর্মী সভায় যোগ দেন অনুব্রত মন্ডল তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন এতজন জওয়ানের প্রাণ গিয়েছে আপনার ক্ষমতা থাকে যুদ্ধ করুন বাংলাকে বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেই দিয়েছেন চীনের সঙ্গে যুদ্ধ চায় কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সে হিম্মত নেই এছাড়াও এদিন কর্মী সভার মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অপদার্থ মাথা মোটা এবং অমিত শাহকে মাথা মোটা বলে কটাক্ষ করেন তিনি গরিব কল্যাণ রোজগার যোজনা থেকে বাংলার শ্রমিকেরা বাদ কেন অভিষেকের নিশানায় মোদী লকডাউনের জেরে কর্মহীন হয়ে ভিন্ন রাজ্য থেকে ফিরেছে পরিযায়ী শ্রমিকেরা কাজ হারানো পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কাজের বন্দোবস্ত করতে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার গত সপ্তাহে গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান প্রকল্পের উদ্বোধন করেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পের জন্য ছটি রাজ্যকে বেছে নিল তাদের নাম নেই বাংলার এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে এবার প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় ফিরে আসা এগারো লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে এভাবে উপেক্ষা করলেন কেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযানে পশ্চিমবঙ্গের নাম নেই কেন বাংলার মানুষদের এত উপেক্ষা করছেন কেন প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে আজ টুইটে এই প্রশ্ন তোলায় সরব হয়েছেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দশ বছরে উনচল্লিশটি প্রসব তিহারে অন্তঃসত্তা সফুরার জামিনের বিরোধিতায় যুক্তি দিল্লি পুলিশের শুধুমাত্র অন্তঃসত্তা বলে কাউকে জামিন দিতে হবে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার রিসার্চ স্কলার এবং সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলনের কর্মী সফরাজ জারগারের জামিনের বিরোধিতা করে এমনটাই জানালো দিল্লি পুলিশ তাদের চুক্তি গত দশ বছরে দিল্লির তিহার জেলে উনচল্লিশ জন মহিলা সন্তান প্রসব করেছেন তাই শুধুমাত্র গর্ভবতী বলেই কারো বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে লঘু করে দেখা উচিত নয় রাস্তা অবরোধ করে সিএএ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া এবং দিল্লির হিংসায় ইন্ধন যোগানের অভিযোগে গত দশই এপ্রিল সাতাশ বছর বয়সী সফুরাকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ চার মাসের অন্তঃসত্তা সফুরার বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনও প্রয়োগ করা হয় সেই থেকে তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন তিনি স্বাস্থ্যজনিত কারণ দেখিয়ে জামিনের আর্জি জানালে তিন তিনবার সফুরার আর্জি খারিজ করে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট লকডাউন আমফান ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত মানুষের পাশে অল ইন্ডিয়া সুন্নতাল জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল মাতিম সাহেব আমরা দেখছি যে মানুষের পাশাপাশি আজকে কুকুর কেউ খাওয়াচ্ছেন নিজে হাতে কেন অ্যাকচুয়াল সৃষ্টি জগতের যা কিছু আছে সবাই খানিকটা মানুষেরই জিম্মা দেয় মানুষের দায়িত্ব সব কিছুকে দেখভাল করা এমন একটা সবাই গিয়েছিল আমি ক্যানিংগুলোকে দেখেছি এলাকায় দেখেছি বিড়াল কুকুর পানি খেতে পেত কারণ পুকুরের পানি কলের পানি সমস্ত কোনো পানি তো আর ভালো ছিল না তো সেই সময় ওই মালায় করে কিছু একটা করে কুকুর বিড়ালকে পানি খাওয়াতে পেরেছি তো সেরকম বিপর্যস্ত এলাকাতে শুধু মানুষ বিপদে পড়ে না সেই সঙ্গে গরু ছাগল কুকুর বিড়াল তাদেরও বিপদ হয় তো সেটাও দেখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব করতে পারে কতদিন চলবে আপনাদের এই দমকলখানা বা এই কাজগুলো এখনও যে সমস্ত জায়গায় যতদিন চুলও না জ্বালানো সম্ভব ততদিন লঙ্গরখানা চলবে কারণ তারা খাবে কোথায় এলাকার পরিস্থিতি তো আমরা ঘুরে দেখলাম খারাপ আপনারাও দেখছেন তো সরকার কাছে কি বলবেন বা কি বার্তা দেবেন সরকারি যে এলাকার বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরগুলোতে যে পরিমাণ খাবার এসছে সর্বোচ্চ আমি যেটা শুনেছি একটা একটা ত্রাণ শিবিরে তিন শাঁস খাওয়া এসেছে তিন শাঁসের বেশি চার শাঁস খাওয়া হয়েছে এমন কোনো রিপোর্ট আমার কাছে অন্তত নেই জানি না গভর্নমেন্টের প্রজেক্ট কত সাথে খাবার ছিল তবে এটা খুব স্পষ্টভাবেই বলা যায় পাবলিক যদি রিলিফ না করতেন বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তারা যদি খাবার ইত্যাদি না দিতেন তাহলে এই জনগণ যা খাবার খেয়েছে তা একশো ভাগের দুভাগ দেওয়ার ক্ষমতা গভর্নমেন্টের ছিল না হয়তো গভর্নমেন্টের টাকা আছে কিন্তু গভর্নমেন্টের সিস্টেম নেই যে ঠিক জায়গা মতো ক্ষুধার্ত জায়গায় পৌঁছে দেব সেই সিস্টেমটা সম্ভবত গভর্নমেন্টের হাতে নেই সেই জন্যে বেসরকারি নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বা বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা রিলিফ করেছে আমি তাদেরকে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সাধুবাদ জানাচ্ছি তারাই এই বিপর্যস্ত মানুষের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই 
আজকে মানুষের অন্তত খেয়ে পড়ছে খেয়ে পড়ে সুস্থ তারা তো বেঁচে আছে অনেকে তো ঘর নেই ঘর হারিয়েছে তো সরকার কাছে কি বলবে এই ঘরের ব্যাপারে আমি অন্তত বলবো শুধু ঘর যাদের পড়েছে তাদের নয় যাদের ঘর কেউ আছে নোনা পানি ঘরে ওঠার কারণে সেই ঘর আর কেউ থাকবে না সুতরাং সরজমিনে তদন্ত করে যত মানুষের ঘর বসবাসের অযোগ্য হয়েছে তাদের শুধুমাত্র কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণটাই নয় বরং আমি বলবো খুব শিগগিরই তাদের পূর্ণ একটা নতুন বাড়ি বেঁধে দেওয়ার দায়িত্ব গভর্নমেন্টকে পালন করতে হবে যদি এ ব্যাপারে অনেক স্বজন পোষণের কথা আমাদের কানে আসছে অথেন্টিক প্রমাণ আমাদের কানে আসেনি তবে আমরা চেষ্টা করছি ডিডি অফিস যাদের নাম নিয়েছে এই লিস্ট আমরা বার করি এই লিস্ট বার করে আমরা দেখতে চাই যেমন মানুষ যার ঘর ভাঙে নি তিনি যদি এই টাকা পেয়ে থাকেন আমরা এর জন্য যদি কোর্ট করতে থাকবো কোর্টও করব যে গরিবের মাল কেন এইভাবে তসরুপ করা হচ্ছে সুতরাং যারা এখনও পর্যন্ত ঘরের টাকা পায়নি যদি লিস্টভুক্ত হয়ে থাকে তারা পাবেন যদি লিস্টভুক্ত না হয়ে থাকেন আমি তাদের বলছি পঞ্চায়েতকে দিন পঞ্চায়েত যদি না দেয় তাহলে আপনি বিডি অফিসকে দিন বিডি অফিস যদি না নেয় সত্যিই যদি আপনার ঘর ভেঙে থাকে আপনি সরাসরি থানায় চলে যান থানায় চলে যেয়ে অভিযোগ করুন থানা আপনার কাগজ আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আপনার কাগজ নেবে এবং মমতা ব্যানার্জি তিনি বলেছেন যে একটা টাকাও যেন তসরুপ না হয় গরিব মানুষ তারা তাদের ন্যায্য পাওনা টাকা পাক আমিও সেই মতে একমত এই টাকা যেন কোনো গরিব বড়লোকের ঘরে না ওঠে প্রতিটি ঘর ভাঙা মানুষ যাতে পায় সে ব্যাপারে আমি আপনাদেরও যত্ন মানে হতে বলছি আমিও নিজেও সে ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি